英国航母弱闯南海，我军都不用出手了，趴窝病毒招招致命，秀肌肉以便疫情秀。敬请关注本节目，了解详情。据《环球时报》援引英媒 BBC 的消息称，英国皇家海军的旗舰伊丽莎白女王号航空母舰此前出现了大约一百例疑似新冠感染病例，当前已被证实就是新冠肺炎。不过，尽管出现了疫情，并且被感染人数还在持续增加中，但英国军方仍然表示，新冠疫情的传播对航母部署行动并没有任何影响。据了解，虽然英国人还嘴硬，但除了航母受到了疫情的冲击外，其航母编队中的四五型驱逐舰“钻石号”因为燃气轮机存在严重缺陷，不得不脱离此次前往南海巡航的任务，停靠在了地中海北约港口。也就是说，作为伊丽莎白女王号航空母舰群中的主力驱逐舰，钻石号此次无法跟随其前往南海了。这直接导致伊丽莎白女王号航母打击群的护航力量大幅减少。值得一提的是，这还不是英国海军四五型驱逐舰第一次暴露出这样的故障了。在二零一八年的时候，英国海军当时所有现役的四五型驱逐舰全部趴窝在了英国港口，而且共六艘驱逐舰全都是因为动力故障而趴窝的。甚至就在前不久，在英国海军入侵俄罗斯领海之际，还因为动力故障而被迫掉头返航过。也就是说，英国航母战斗群还未到南海，我军都没出手，他们自己就出现重大事故了。而且，趴窝病毒可以说是招招致命。不夸张地说，就凭英国航母现在这个状态，若还敢强闯南海，那我军都不用反击了。英国人硬生生的是把这次秀肌肉的行为变成了疫情秀。有一说一，英国早就不是当年的日不落帝国，根本没有实力向中国显露肌肉。要知道，连伊丽莎白女王上面搭载的舰载机都是管美军借的，可想而知，英国现在的军事实力究竟有多么的不行。种种情况都在证明，英国真的要好好反省反省自己了。虽然在脱欧后，希望通过所谓的“全球不列颠”战略来巩固自身的国际地位，这一行为没什么问题。像中国、俄罗斯摆出强硬姿态也没什么问题，但英国现在的实力确实是没法支撑他们的野心了。就这个样子，还好意思来南海？那只能用丢人现眼来形容了。面对美澳的接连挑衅，中国真的发怒了吗？这一次，中方不再警告，选择直接回击；澳媒却抗议，中国反制到了家门口。敬请关注本期节目。众所周知，以美国为首的西方国家都十分热衷于所谓的自由航行，他们经常会打着这个幌子，派军机、战舰在中国周边海域进行挑衅。除此之外，美军还总拉拢盟友们在亚太地区开展联合军演。七月五号至十号，美海军第七舰队所主导的太平洋先锋队海上联合军演就在澳大利亚的周边海域举行了。此次演习的国家分别是美、日、澳、韩四国。而在这次军演结束之后，紧接着美澳两国主导的护身军刀二零二一联合军演又在七月十四号拉开序幕。对此，有军事专家指出，美澳如此频繁的开展军演，就是想对中国进行威慑。但是这一次面对美澳的接连挑衅时，中国不再警告，而是选择了直接回击。据澳大利亚广播电视《近日》报道称，在美澳二零二一护身军刀演习开幕之际，一艘中国海军的侦察船突然出现在演习的附近海域。随后，澳大利亚军方表示，正在对中国船只进行密切跟踪及监视。与此同时，澳美的反应显得尤为激动，他们声称中国海军的这艘“天王星号”电子侦察船出现在美澳联合军演的海域，就是想监视并干扰此次演习。而且这片海域位于澳洲东海岸，所以他们提出强烈抗议，声称中国的反制已经到了澳洲家门口。对此，我们想说，澳媒的这种言论无疑是在进行炒作，因为我军侦察船航行的区域属于国际海域，用西方国家惯用的口吻来讲，那属于自由航行。但分析看来，澳媒如此紧张的原因在于，中国这次反击不再像以往那样温和。在没有提前告知的情况下，我军就用以其人之道还治其人之身的方式，直接回击了美澳的挑衅。也许是这种转变让澳大利亚感到不太习惯吧。不过，他们越是不习惯，就越证明我军的做法是正确的。类似于这种冲到家门口的自由航行，以后解放军应多尝试一下。毕竟，自由航行也不是西方专属，利用西方国家能读懂的方式来警告他们，才是最有效果的。而且，对于澳大利亚这种反复无常的跳梁小丑，我们也必须要把其打痛了，这样他们才会知道中国绝对不是好惹的。
，美国屡踩红线得寸进尺，军机公然入侵我国领空，入台挑衅，吴谦大校霸气回应，后果很严重，解放军时刻准备采取措施。敬请关注本期节目。中华民族的崛起是不可阻挡的，但是我们在崛起的路上，总有小小之辈给我们制造障碍，而这其中就属美国与日本叫的最欢，动作也是最多的。日本最近在对台问题上大做文章，之前其副相兼财政大臣麻生太郎公然宣称，日本将与美国共同出兵介入台海地区，并且在不久之前，英媒就爆料了美日两国军队指挥官对台海未来可能发生的冲突进行了兵棋推演。这些都证明了日本对我国抱有很大的仇视态度，很可能已经做好准备随时介入台海。美国就更不用说了，一直就害怕高速发展的中国威胁到他的霸权，在我国周边更是拉拢盟友围堵中国，在南海、东海一直动作不断，对台军售更是如同家常便饭，可以说屡踏红线得寸进尺。据《环球时报》十五号报道，美军一架 C 幺四六运输机非法闯入我国领空。并降落在台北松山机场，其公然无视我国主权，引起了国际社会的广泛关注。当下台海局势异常敏感，在美日等国的支持下，岛内顽固势力公然挑衅“一中”原则，意图分裂祖国。在这种情况下，美军依然我行我素，空降宝岛，这种公然踩踏底线的行为是无法容忍的。针对美国这种恶劣的行为，国防部发言人吴谦大校随即向美国发出严重警告。奉劝美国不要玩火自焚，中国的主权不容挑衅，台湾宝岛也是中国领土神圣不可分割的一部分。任何未经中国允许擅自闯入中国领空的行为，其后果都是很严重的。吴谦大桥还表示，不要试图考验中国维护祖国统一的决心与信心。中国人民解放军时刻准备着，将会采取一切必要措施，对任何企图分裂祖国的行为进行坚决打击。在台海局势紧张之际，人民解放军多支部队都时刻待命，随时准备维护国家主权与统一。据央视报道，几乎同一时间，解放军多支部队在黄海、东海等各大海域进行了实弹军事演习，检验了解放军两栖作战、抢滩登陆等作战能力，为未来可能存在的夺岛战斗做了充分的准备。据悉，参演的部队都是东部战区对台一线部队。著名军事专家傅前少爷表示，台湾是中国的领土，美军未经中国允许擅自闯入，我们必须采取措施。完全可以借鉴六月份俄罗斯对待擅闯领海的英国军舰的行为。中国已经不是旧时代的中国了，现在的人民解放军有能力、有信心守卫祖国。俄罗斯能做到的，中国同样也能做到。两岸是一家人，我们当然希望和平统一，但这并不是美国等国家和岛内顽固分子得寸进尺、屡踏红线的借口。统一是大势所趋，中国崛起更是大势所趋。奉劝以美国为首的国家能够认识到这一点。虽然中国人民爱好和平，但是“犯我中华者，虽远必诛”这句话，相信各位也都听过。